ప్రైజ్ల వీలా మినిస్ట్రీస్ వారు సమర్పించు వీలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అను ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు ఇప్పుడు దైవ సేవకురాలైన నిరీక్షణా జ్యోతి గారు దేవుని వాక్యం అందించదరు చూడండి వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ యేసు క్రీస్తుల పరిశుద్ధ మహిమ కలిగినిగాక బాగున్నారండి ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి ఈ సమయంలో వాక్యములకు వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మీరందరూ కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే హలెలుయ దేవా మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఈ సమయంలో ప్రభ టీవీల మీద కూర్చుని అనేక మంది ప్రభ బిడ్డలు ఏం మాట్లాడుతున్న ఆశ ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలందరితో ప్రతి ఒక్కొక్క బిడ్డతో మీరు నాలో నుండి మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాను రెండు స్వామి నాలోని మీరుండి నీ మాటలు నా నోటికి అందించి ప్రియులని బిడ్డలందరితో ప్రతి ఒక్కొక్కరితో మీరు మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకొనమని నజరుడు యేసు పరిశుద్ధం ప్రార్థన చేసి అడిగి వేడుకుని పొందుకున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె ఈరోజు ఏసయ్య నాతో మాట్లాడతారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా ఎస్ ప్రభు తప్పనిసరిగా ఈరోజు నీతోటే మాట్లాడుతున్నారు హలెలు యా దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక అనుదినము కూడా మీరు టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్నారు కదూ చూడండి తప్పనిసరిగా ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్నారు దైవ దీవెనలకు మీరు పాత్రలుగా ఉండడానికి నిజ దేవుని బిడ్డలుగా జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కృపనిచ్చారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయ ఈరోజు అంశం ఏంటంటే స్వాతంత్ర్యం దేని మీద ప్రభువారు మనకి స్వాతంత్రాన్నిచ్చి ఉన్నారు హలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒకసారి మనం వాక్యులకు వెళ్దామండి గలతి ఐదు ఒకటి చూద్దాం ఈ స్వాతంత్ర్యము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రునిగా చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు స్థిరముగా నిలిచి మరలా దాస్యమను కాడి క్రింద చిక్కు కనుకుడి ప్రైజ్ ద లాడ్ దేని కింద చిక్కు కనుకూడదు అంటే దాస్యమును కాడి క్రింద చిక్కు కొనవద్దని చెప్తున్నాడు ప్రభువారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మనకి చూడండి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సంతోషంతో మనకి స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చినందుకు సంతోషంతో పండుగ జరుపుకుంటుంటారు జెండా వందనం చేస్తూ ఉంటారు జెండా ఎగురవేస్తూ ఉంటారు హాలే లూయ మనకి స్వాతంత్రం ఎట్లా వచ్చింది అనేక మంది నాయకులు ఎందరో గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు ప్రాణం పెట్టినారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక లేకపోతే మన జీవితాలు మన బ్రతుకులు కూడా బానిసత్వముగా బానిసత్వంలో నలిగిపోతున్న మనకి స్వాతంత్రాన్ని అనుగ్రహించి ఆ వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయినారు చాలామంది చనిపోయినారు ఎంతోమంది వారిని బట్టి ఈరోజు మనం ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం హాలే లూయ మరి ప్రభువారైతే మనకి స్వాతంత్రనిచ్చారు దేని విషయంలో బంధకాల్లో పడి ఉన్న నీకు నాకు సంఖ్యల్లో బందీలుగా ఉన్న నీకు నాకు ఎంతోమంది చెరలో ఉండి ఆ చెర నుంచి విడుదల పొందుకోలేక గిలగిల కొట్టుకుంటున్నారు అనేక మంది ఉన్నారు లేరా ఈ దినాన్ని కూడా చాలామంది ఉన్నారు దేవుడు స్వాతంత్రం ఇచ్చి ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చారు దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎవరికి దాసులుగా ఉండాలి ఆయనకు మాత్రమే దాసులుగా ఉండాలి అసలు మనకి ఏ యోగ్యత లేదండి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తండ్రి అని పిలవడానికి కూడా ఎలాంటి అర్హత మనకు లేదు ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆ పరిశుద్ధుడు ఆయన ఉచితమైన కృప చేత ఆ చెరలో బందీగా చెరపట్టబడి అపవాది ఆ సాతాను ఆ శత్రువు నిన్ను ఏలు ఏలుబడి చేస్తూ ఉండగా నిన్ను వాడు పరిపాలన చేస్తూ ఉండగా ఐగుప్త అనే చెరలో ఉన్నప్పుడు ఆ చెరలో నువ్వు మగ్గిపోతున్నావు విడిపించే నాదుడలేడు ఆ బంధకాల్లో నుంచి అలాంటి బంధకాల్లో ఉన్న నిన్ను బంధకాల్లో పడి నువ్వు మొరపెడుతూ ఉండగా ఐగుప్తి చెరలో ఐగుప్తిలో ఎవరు నిన్ను విడిపిస్తారు విడిపించే నాదుడే లేడు నిన్ను బంధించేసాడు అక్కడ బయటకు రానీకోకుండా వాడు అనుచరులు ఉంచి నిన్ను బయటకు రానీయకుండా వాడు బంధించి వాడి సామ్రాజ్యంలో నేను ఒక బానిసగా చేసి వాడికి ఊడగం చేయించుకుంటూ నిన్ను 
బాధ పెడుతున్న సమయంలో ప్రవ్వారు చూస్తూ ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలోనే చూస్తూ ఉన్నారు నీ మొర పెట్టినప్పుడు ప్రవ్వారు అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడు ఆ పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయనకి ఏం అవసరం రావడానికి కానీ ఆయన కృప కలిగిన దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు జాలి కలిగిన దేవుడు కరుణ కలిగిన దేవుడు కృపా వాత్సల్యత కలిగిన దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆ పక్క వారు ఈ పక్క వారు చూడకపోవచ్చు కానీ నీవు దేవుని సృష్టి అయి ఉన్నావు దైవ స్వరూపంలో నువ్వు చేయబడి ఉన్నావు అన్న సంగతి నీకు తెలియదు కానీ నీ తండ్రి అయిన ప్రభు నా తండ్రి అయిన ప్రభు నీకు నాకు తండ్రి ఒక్కడే ఆయనే నజరుడి ఏసు ఆయన మాత్రమే నిన్ను నన్ను విడిపించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన నువ్వు చెర్ల ఉండి మొరపెడుతూ ఉండగా ఆ బంధకాలని త్యజించుకుని బయటకు రాలేని దుస్థితిలో పడి ఏడుస్తూ ఉండగా ప్రవ్వారు నీ మొర ఆలకించి ఆయన దిగువచ్చారంట దిగువచ్చి ఆ పాపపు సంఖ్యలను తెంచివేసి ఆ చర్నుంచి విడిపించి ప్రవ్వారు నీకు స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చిన దేవుని దేవుడిని నువ్వు ఎట్లా ఆరాధిస్తున్నావు ఎట్లా మరి ఘనపరుస్తున్నావు మరలా తిరిగి తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళి ఆ పాపంలో పడిపోతున్నావా పడిపోకూడదు మరలా నీవు దాస్యమైన కాడి కింద చిక్కుకొనకూడకూడదు ఎందుకంటే చాలా మంది చూడండి ఈరోజు మ్యారేజ్ అవుతుంది పెళ్ళి అవుతుంది ఆ రంగుని చూసో రూపాన్ని చూసో వాని ఆస్తిని చూసో ఐశ్వర్యాన్ని చూసో పరుగులు పెట్టేస్తుంటారు ఇష్టానుసారంగా నిన్ను బాధిస్తూ ఉంటాడు దైవ చిత్తంలో నివాహాలు చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అవునా కదా చాలామంది జీవితాలు అట్లానే ఉన్నాయి కనుక నీకు స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ప్రభువుకు మాత్రమే దాసుడిగా ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరలా ఆ త్రాగడనే ఆ యొక్క ఆ చెడ్డ వ్యసనానికి నువ్వు దాసుడిగా ఉండకూడదు అందుకే ప్రభు చెప్తున్నారు ఒకప్పుడు అంధకార సంబంధ వినివు కానీ ప్రభువారు వచ్చి వెలుగు సంబంధిగా చేసినాడు ఆయన నీలోనికి వచ్చినారు హాలెల్లు ఆయన రక్తం నీ మీద ఎప్పుడైతే పడుతుందో నువ్వు వెలుగు సంబంధిగా మారిపోయినావు హాలెల్లు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇక మరలా నీలో అంధకార క్రియలు నీలో ఉండడానికి వీల్లేదు మరలా దాసమైన కాడి కింద నువ్వు చిక్కుకోవడానికి వీల్లేదు ఆ కాడి కింద కనుక నువ్వు ఉన్నావా దాసమైన కాడి క్రింద బ్రతుకుతావా నువ్వు చనిపోతావు నీ మీద భారమైన కాడి పెట్టేస్తున్నాడు వాడు అపవాది ఆ కాడి నీ మీద ఉంటే బ్రతుకుతావా చనిపోతావు కానీ ప్రవ్వారు నీకు స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చారు విడిపించారు ఆ చర్ నుంచి విడిపించి నీకు స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చారు ప్రవ్వారు స్వేచ్ఛగా జీవించు నీకు హాని కలిగజేసే దానివైపు నువ్వు వెళ్ళమాకు దాని తట్టు చూడమాకు అని ప్రభు చెప్తున్నారు అలా లూయ కొరందిలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పది ఇరవై మూడు చూద్దాం అన్ని విషయముల ఎందు నాకు స్వాతంత్రము కలదు పౌలు గారు చెప్తున్నారు అన్ని విషయముల ఎందు నాకు స్వాతంత్రము కలదు కానీ అన్నీ చేయదగినవి కావు అన్నిటి ఎందు నాకు స్వాతంత్రము కలదు కానీ అన్నీ క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేయవు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అన్నీ మీకు క్షేమభివృద్ధి కలుగు చేస్తున్నాయా మాకైతే చేయవు మరి ఎందుకంటే ఏది క్షేమం కలగజేస్తుందో దాన్ని నేను ఫాలో అయిపోతాను కనుక హాలే లూయ మనం అనుకోవచ్చు దినాన్న ఏం లేదండి ప్రభువారు నమ్ముకున్నాముగా ఏమైనా చేయొచ్చటండి ఏం పర్లా ప్రభువారు క్షమిస్తారు కృప కలిగిన దేవుడు అంట మా పాస్టర్ గారు చెప్పారు లేదా మా పాస్టర్ గారు చెప్పినారు బైబుల్లో కూడా చెప్తుంది వాక్యం సెలవిస్తున్నారు నేను క్షమించే దేవుడు అంటున్నాడు కాబట్టి మేమేం చేసినా క్షమించేస్తాడు ప్రభువారు తను కలి నువ్వు అనుకుని నిష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నావా ఏది క్షేమము కలగజేస్తుందో ఏది కీడు కలగజేస్తుందో తెలుసుకోగలుగుతున్నావా సహోదరుడా సహోదరి అందుకే పరిశుద్ధ పౌలు గారు చెప్తున్నారనమాట ఏమని అన్ని విషయములలో నాకు స్వాతంత్రం కలదు కానీ అన్నీ చేయదగినవి కావు అన్నిటి ఎందు నాకు స్వాతంత్రం కలదు కానీ అన్నీ క్షేమాభివృద్ధి కలిగి చేయవు అన్నారాయన దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి పరిశుద్ధ లేఖనాలు ధ్యానిస్తూ వాక్యాన్ని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ మందిరానికి వెళుతూ ఎంతో ప్రార్థన చేస్తున్న నీ జీవితంలో నువ్వు వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ దాంట్లో శ్రేష్టమైన తీసుకుంటున్నావా లేకపోతే శాపగ్రస్తమని తీసుకుంటున్నావా నీకు మేలేది కలగజేస్తుందో దాన్నే తీసుకోవాలి 
మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచి ఆరోగ్యం కలిగి ఉంటావు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుకని పౌలు గారు చెప్తున్నారు అన్నీ చేయొచ్చు అన్నిటి నాకు స్వాతంత్రం ఉంది కానీ అన్నీ చేయదగినవి కావు చూస్తున్నారండి దిన్నాన్న దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకుంటున్న నీ జీవితంలో నా జీవితంలో కూడా నువ్వు చేస్తున్న పని పరీక్షిస్తున్నావా ఈ పని చేయొచ్చా ఈ దైవ చిత్తమా కాదా అని నువ్వు గ్రహించగలుగుతున్నావా పరీక్షించగలుగుతున్నావా కనుగొనగలుగుతున్నావా ప్రభు దగ్గర విచారణ చేస్తే అడుగుతున్నావా తండ్రి ఈ పని నేను చేయొచ్చా దీనివల్ల నాకు క్షేమమా మేలు కలుగుతుందా కీడు కలుగుతుందా నాకు తెలియజేయండి ఆడి అని ఏ రోజు అని అడిగావా నువ్వు అడగకుండానే పొందుకుంటున్నావా ఈ దైవ చిత్తం ప్రభు వారు ఇచ్చినారండి అని ఒకేలా నువ్వు భ్రమపడుతున్నావా జాగ్రత్త సుమా అందుకే చాలామంది తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుని దేంట్లో పడిపోతున్నారంటే తప్పులో పడిపోతున్నారు తప్పు తప్పులో పడుతున్నారు పప్పులో కాదు తప్పులో కాలేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏడుస్తారు అందుకే ఆ తప్పులో పడిపోక ముందే పరిశుద్ధాత్మకు చోటిచ్చి ఆయన ఏం బోధిస్తున్నారు ఏది నీకు చెప్తున్నారు ఏది చేయమంటున్నారు ఏది చేయొద్దని చెప్తున్నారు ఏది నీ క్షేమమో ఏది కీడు కలగజేస్తుందో అని ఆత్మ నీలో ఉండి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏ రోజైనా మరి ఆయన మాటకి చివి గాలకించావా ఆయన స్వరం విన్నావా లేకపోతే పక్క వాళ్ళు చెప్తున్నారండి మావిడు చెప్తుంది మా ఆయన చెప్పాడు ఏంటి ఆ దైవ చిత్తమని నమ్మేస్తానండి విను కానీ అంతకంటే ముందు నీ భర్త మాట దేవుని మాట నీ భార్య మాట దేవుని మాట ఒక్కటేనా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఏది క్షేమమో గమనించాలి క్రైస్తవులుగా మనం దేవుని పిల్లలం క్రీస్తు రక్తంలో కడగని పరిశుద్ధులం అని చెప్పుకుంటే నీవు నేను కూడా దైవ చిత్తానికి అడుగులు వేస్తూ నాకు స్వాతంత్రం ఉంది నేను ఏసు రక్తంలో కడగబడ్డాను బైబుల్ బాగా స్టడీ చేస్తా చదువుతా ధ్యానిస్తా ప్రార్థన చేస్తా ఇది నేను చేయొచ్చు అని నువ్వు చేస్తున్నావా నిన్ను బట్టి ఎంతమంది పడిపోయారు ఆ గోతులు కనుక నువ్వు పడిపోకూడదు నువ్వు మరలా ఆ బానిసత్వానికి నువ్వు గురి కాకూడదు ఏమి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకా మనం చూస్తే అదే మొదటి కోరింది అరు పన్నెండులో చూద్దామండి అన్నిటి అందు నాకు స్వాతంత్రం కలదు కానీ అన్నీ చేయదగినవి కావు అన్నిటి అందు నాకు స్వాతంత్రం కలదు కానీ నేను దేని చేతను లోపరచు కొనబడనొల్లను అన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు దేనికి బానిస అయిపోతున్నావు ప్రభు నేను విడిపించినారు బానిసత్వం నుంచి విడిపించినారు మరలా తెలిసి తెలిసి గనక మరి బానిస అయిపోతున్న వాడికి కానీ ఆ వ్యభిచారానికి కానీ ఆ త్రాగుడికి కానీ ఆ పాను పరకు కానీ సిగరెట్కి కానీ మందుకు కానీ అన్యాయానికి అక్రమానికి దోచుకోవడానికి దాచుకోవడానికి హత్య చేయడానికి ఏ విధంగా దొరుకుతాడు చంపేయాలి అని నేను ప్లాన్ చేస్తున్నావా జాగ్రత్త సుమా ఒకప్పుడు మనిషానుసారంగా జీవించినాం మనకి స్వాతంత్రం లేనప్పుడు ఎటు పడితే ఎటు తిరిగినాం ఎందుకంటే అలా నేను వాడుకున్నాడు అపవాది వాడు చెప్పిన దానికి నువ్వు గంగరద్ర తల ఊపుకుంటూ వాడు ఏం చెప్తా చేసుకుంటూ పరుగులు పెట్టావు ఒక దిన వాడు పరిగెట్టించి పరిగెట్టించి ఎక్కడ పడేస్తాడు తెలిసా అగాధంలో త్రోసి వేస్తాడు అగాధంలో త్రోసి వేయబడక ముందే ప్రభు వారు కృపగలిగిన దేవుడు నేను వాడు బానిసత్వం నుంచి విడిపించి నీకు స్వాతంత్రాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు హాలే లూయ ఒక్క మాట చూద్దాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వివాహం చేసుకుంటున్న ఒక సహోదరుడు ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ నాకు చాలా మంది ఫోన్ కాల్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు అమ్మ నాకు పెళ్ళి అయింది నా భార్య మాట నేను వినాలి నా మాట మాత్రం వినదు అని చెప్తారు కొంతమంది భర్తలు ఇరువురు కూడా మీకు మీరు దాసులుగా ఉండి ఇద్దరు కలిసి ఆయనకు దాసులుగా ఉండాలి తండ్రికి ప్రైజ్ ద లాడ్ ఏమే నువ్వు కింద ఉండాలి నేను పైన ఉంటాను అని గర్వించకూడదు భర్త కూడా హాలే లూయా ఎందుకంటే భర్త భర్తగానే జీవించాలి భార్య భారీగా జీవించాలి ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చెయ్యాలి ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలి హాలే లూయా మీరు ఇరువురు కలిసి ప్రభుకి మహిమ కలగాలి మీ ద్వారాగా దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక హాలే లూయా
వివాహమైన తర్వాత భార్య భర్తకు లోబడాలి నాకు చాలా ఇష్టము భర్తకు లోబడే భార్య అంటే భర్తను గౌరవించే భార్య అంటే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నేనైతే అట్లా గౌరవించేది నా భర్తకి దేవునికి మహిమ ఏ విధంగా నన్ను కోపడినప్పటికీ కూడా మరలా నేను మోకరించి ప్రార్థన చేసి దాన్ని నా భర్త కొరకు నా భర్త ఎక్కడ పాపంలో పడిపోకుండా మరి దేనికి దాసుడిగా ఉండకుండా మరి దేనికి బానిసగా ఉండకుండా నా ప్రభుకు మాత్రమే బానిసగా ఉండాలి నా ప్రభుకు మాత్రమే దాసుడిగా ఉండాలి నాకు మాత్రమే సొంతమై ఉండాలి హలే లూయ అని ప్రభు దగ్గర ఎప్పుడు కూడా నేను కన్నీరు కార్చేదాన్ని దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక జ్ఞానము కలిగిన భార్య తన ఇంటిని కట్టుకొనను నీకు ప్రభువారు మనకిచ్చారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్త్రీలకి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి జ్ఞానము కలిగిన భార్యగా నీ కుటుంబాన్ని కట్టుకుంటున్నావా నీ ప్రభువారు స్త్రీలకి ఇచ్చారు అధికారం హాలే లూయ నీ ఇంటిని కట్టుకోవాలి జ్ఞానముతో కట్టుకోవాలి జ్ఞానముతో నడుచుకోవాలి జ్ఞానముతో నీ భర్త మాట్లాడాలి జ్ఞానముతో నీ బిడ్డల్ని పరిశుద్ధతలో పెంపారు చేసుకోవాలి భయభక్తుల్లో నడిపించుకోవాలి హాలే లూయ అంటే నాకు పెత్తను ఇచ్చారని చెప్పి ఇష్టానుసారంగా స్త్రీ జీవించకూడదు ఇష్టానుసారంగా జీవించే భార్యలు ఎవరంటే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుని నువ్వంటే ఇష్టపడితే ఎంబడబడి ఏమి ఆమె అందాన్ని అమ్మ అమ్మ ఆమె అంద చందాలతో ఆ కుమారుడిని పడేస్తుందంట స్త్రీలు అందుకే రకరకాల వేషాలు వేసుకుని స్త్రీలు వెళ్తున్న మగవాళ్ళని పడేస్తుంటారు నేను కూడా ఒక స్త్రీగా చెప్తున్నా జాగ్రత్త కలిగి వినండి నాతోటి నా సహోదరి తల్లులుగా ఉన్న మీరు కూడా తల్లి తల్లిగా ఉండాలి హాలే లూయ స్త్రీ స్త్రీలాగా ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక స్త్రీకి ఉండవలసిన లక్షణాలు కలిగి నువ్వు జీవించినట్లయితే భర్త నిన్ను ప్రేమతో చూస్తాడు నువ్వు బయటకు వెళ్తున్నా కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి ఒక అక్కలాగా ఒక తల్లిలాగా ఒక చెల్లిలాగా కనబడతావు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక విచ్చలు విడిగా అసహ్యమైన డ్రెస్సులు వేసుకుంటూ నన్ను తిట్టుకోమాకండి నేను కూడా ఒక స్త్రీగా మీకు చెప్తున్నా ఒక అక్కగా ఒక చెల్లిగా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నా ప్రభువారు నన్ను ఎట్లా ఉండాలని నాకు చెప్పారో నేను అలా నడుస్తూ నేను అట్లా జీవిస్తూ మీకు చెప్తున్నా నేను జీవించకుండా చెయ్యకుండా ఎప్పుడు కూడా నేను ఎవరికి చెప్పలా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నాకు కూడా చాలా ఇష్టం రకరకాలుగా ఉండాలని ప్రభువారు చెప్పారు నీ ఒళ్ళు కనిపించకూడదు జాగ్రత్త నీ ఒంటి నిండా వస్త్రాలు ఉండాలని చెప్పాడు ప్రభువారు నాకు హాలెల్లు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక కనుక ఒంటి నిండగా వస్త్రం ఉండాలి స్త్రీకి ఎలాంటి వేలాది రూపాయలు పెట్టి బట్టలు తీసుకొస్తున్నా వెళ్ళి మీ ఆయన నేడిపించి ఎట్లా వేస్తున్నా బ్లౌజులు ఏమి సహోదరి ఓ తల్లి నిండి బట్టి నీ బిడ్డలు బ్రష్లు అయిపోతారు జాగ్రత్త సుమ స్త్రీ ద్వారాగానే కుటుంబం కట్టబడుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మా పాప కూడా ఫ్యాంట్లు వేస్తుంది మా వారు తెచ్చేవారు రకరకాలుగా ఒక పరిశుద్ధ సేవకుడు టీవీలో వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు విన్నా నేను విన్న తర్వాత నా ప్రభు నా హృదయం తెరిచారు దేవునికి మహిమ కలిగిని గాక టీవీలో మెసేజ్లు శ్రేష్టమైన మాటలు వినండి ఏది మెడితే వినడం కాదు శ్రేష్టమైన నీ క్షేమ కలిగదేసే మాటలు మాత్రం వినాలి హలే లూయ అప్పటి నుంచి మా పాప కూడా ఆ ఫ్యాంట్లు ఆ షర్ట్స్ తీసి పడేసినాం ఆడబిడ్డ ఆడబిడ్డగానే ఉండాలి ఆడిపిల్ల ఉండాలంటే తల్లిగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను సరిచేసుకోవాలి హలే లూయ ఎప్పుడైతే ప్రభువారు నన్ను నేను సరిచేసుకోవాలి నన్ను బట్టి నా బిడ్డల ప్రవర్తన మార్పు చెందుద్ది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆవిడ ప్రభు నాకు చూపించున్నారు నువ్వు ఇట్లా ఉండాలి నిరీక్షణ అని వెంటనే నేను మార్చేసుకున్నా నా జీవితాన్ని నా బ్రతుకుని నా ప్రవర్తన నా క్రియల్లో నా తలంపులు నా వస్త్ర ధారణలో నా నడకలో నా పడకలో నా తలంపులు నా మాటలు నా క్రియలు ప్రతీది కూడా చేంజ్ చేసినాడు నా ప్రభు దేవునికి మహిమ కలిగిని గాక అప్పటి నుంచి నన్ను ఫాలో అయిపోతున్నారు మా పాప బాబు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అది తల్లిగా నువ్వు మార్పు చెందు అప్పుడు నీ బిడ్డలు మార్పు చెందుతారు అట్లనే భర్తగా మనకు స్వాతంత్రనిచ్చాడు ప్రభువారు దేని మీద ఏ పాపంలో పడిపోకుండా పురుషుడైన స్త్రీని ఒంటరిగా ఉంటే పాపంలో పడిపోతారు కనుకనే ప్రభువారు అంటే మనసు నిలుపుకోలేరు ఏ స్త్రీ అయినా ఏ పురుషుడైనా మనసు నిలుపుకోలేరు కాచుకోలేరు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుకనే నీవు ఏ పాపానికి నీ దేహాన్ని అప్పగించుకోకుండా ఉండాలనే ప్రభువారు వివాహ బంధాన్ని ఏర్పాటు చేసి నువ్వు సంతోషంతో భార్యతో జీవించడానికి 
అలాగే ఒక భారీగా నీ భర్తతో కలిసి సంతోషంతో జీవించడానికి ప్రభు ఏర్పాటు చేసిన ఈ బంధాన్ని నువ్వు పాపంలో పడిపోకుండా నీకంటూ ఒక స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చాడు ప్రభు వారని చెప్పాలి ఒక మాటలో అవును ఒక స్త్రీకి ఒక పురుషుడు మాత్రమే భర్తగా ఉండవలను అలాగే ఒక పురుషునికి ఒక స్త్రీ మాత్రమే భార్యగా ఉండవలను దేవునికి మహిమ కలుగునిగా అది దైవచిత్తం చూద్దాం ఒకసారి అదే మొదటి కొరింది ఏడవ అధ్యాయం చూద్దాం ఒకసారి మొదటి నుంచి చూద్దాం స్త్రీని ముట్టకుండట పురుషునికి మేలు అయినను జారత్వములు జరుగుతున్నందున ప్రతి వానికి సొంత భార్య ఉండవలను ప్రతి స్త్రీకి సొంత భర్త ఉండవలను భార్య భర్తకును అలాగుననే భార్య భర్తకును వారి వారి ధర్మములు నడుపవలను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక భర్తకే గాని భార్యకు తన దేహంపైన అధికారం లేదు అలాగున భార్యకే గాని భర్తకు తన దేహంపైన అధికారం లేదు లేఖనంలో ప్రభు సెలవిస్తున్నారు నీ భర్త మీద నీకు మాత్రమే అధికారం ఉండాలి నీ భార్య మీద నీకు మాత్రమే రైట్స్ ఉంటాయి మరొకరికి రైట్స్ ఉండవు హాలే లూయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది భార్య ఏం చేస్తారంటే నా భర్త మందిరానికి రావట్లేదండి సిస్టర్ నేను బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ ఆయన భర్తను విడిచిపెట్టేసి నా భార్యలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఫోన్ లేదు సాక్ష్యాలు చెప్పినారు నేను చాలా సిగ్గుపడ్డా వాళ్ళు చర్చ్కి వెళ్తారు మందిరానికి వెళ్తారు భర్తకు మారు మనసు రావాలి మందిరానికి రావాలంటే నీ భర్తను విడిచిపెట్టేసి నీ పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతావా సహోదరి అంటే నువ్వు పాపానికి అప్పగించేసి నువ్వు వెళ్ళిపోయినట్టే అక్కడ నీ భర్త అప్పుడు అసలు పాపంలో పడిపోతాడు కనుక జ్ఞానం కలిగిన భార్యగా నీవు అదే ఇంట ఉండి నీ భర్త కొరకు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు వారు మరలా పాపంలో పడిపోకుండా నీకు మాత్రమే సొంతమవుతాడు నీ భర్త నీ భర్తను విడిచిపెట్టిన వెళ్ళావా మరొకరు సొంతమైపోతాడు పాపానికి సొంతమైపోతాడు తన దేహాన్ని పాడు చేసుకుంటాడు పాపానికి అప్పగించేస్తాడు ఎందుకు స్త్రీ వలనే మొట్టమొదటి స్త్రీ జ్ఞానంతో నడుచుకోవాలి జ్ఞానంతో ప్రవర్తించాలి హాలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక భర్త ఉండగా ఇంకొక ఆ భర్త నాకు నచ్చలేదు విడిచిపెట్టేసి మరొకళ్ళని వివాహం చేసుకోవడము దాంట్లో చూస్తుంటే చూడండి ఒక మాట చూద్దామా పదిలో చూద్దాం మరి పెండ్లైన వారికి నేను కాదు ప్రభే ఆజ్ఞాపించింది ఏమనగా భార్య భర్తను ఎడబాయకూడదు భార్య భర్తను విడిచిపెట్టకూడదు ఎడబాసిని ఎడల పెండ్లి చేసుకోనకుండా ఉండాలి లేదా తన భర్తతో సమాధాన పడవలను మరియు భర్త తన భార్యను పరిత్యజించకూడదు విడిచిపెట్టకూడదు భార్యని ప్రేమతో చూసుకోవాలి భర్త అంటే స్త్రీ బలహీనమైన ఘటం కదా అని కొంతమంది అందరు అని అన్నట్ల కొందరు మాత్రమే పురుషులు కొందరు మాత్రం ఏం చేస్తారంటే ఆ భార్య బలహీనతను బట్టి క్షమించలేక పాపానికి బానిసలైపోతున్నారు ఈ దినాన్ని చాలామంది నాకు ఫోన్లు చేస్తున్నారు ఇదే భార్య భర్త మధ్యలో సమాధానం లేక పాపానికి లోబడి ఆ పాపానికి దాసులైపోతున్నారు కానీ పాపానికి దాసులుగా ఉండడానికి ప్రభు పిలవలేదు ఆ పాపంలో పడి నిన్ను ఆ దాసుని నుంచి విడిపించాడు ప్రభు వారు మరలా దాని కిందకి వెళ్ళక నాయన అని చెప్పేసాను ఇదే నాన్న ప్రభు నమ్మిన నీవే నాకు రైట్స్ ఉన్నాయి ఏం కాదు నేను పురుషునిది కదా అని ఒకేలా భార్యను విసర్జించి మరొక ఆమె వివాహం చేసుకోవాలని ఒకేలా నీ మనసులు నిశ్చయించుకుంటున్నాం జాగ్రత్త సుమా ఎందుకంటే పిల్లలు బ్రష్లు అయిపోతారంట లేఖనాల్లో చూస్తుంది పిల్లలు బ్రష్లు అయిపోతారంట నిన్ను బట్టి నీ భార్యతో మాత్రమే కలిసి జీవించాలి ఆమె బలహీనమైన ఘటమని ఎరిగి ఆ విషయంలో నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యాలి జ్ఞానం కలిగిన భర్తగా ఒకేళ నీ భర్త నీకు ఇష్టం లేని పనులు చేస్తున్నాడా నువ్వు జ్ఞానం కలిగిన భార్యగా విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన చేస్తున్నట్లయితే ప్రభువారిని ప్రార్థనాలకి ఇస్తారు ఆవిడ ప్రభువ నీ భర్తని క్రీస్తు మనసు ఇచ్చేస్తా నీ భర్తకి అలాగే నీ భార్యకు కూడా క్రీస్తు మనసు ఇస్తారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మీరు ఇరువురు కలిసి పరిశుద్ధాత్మక హృదయంలో చోటిచ్చినట్లయితే ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీ హృదయంలోకి వచ్చి నీకు ఇంట్లోకి వచ్చి కొలువై ఉంటారు అటు మరలు ఏ పాపం కూడా మిమ్మల్ని ఏలుబడి చేయదు పరిశుద్ధాత్మకు మాత్రమే మీ హృదయంలో చోటు ఇవ్వాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక జ్ఞానం చొప్పున అడుగులు వేయాలి మరి వివాహం చేసుకోవడానికి మాత్రం నిశ్చయించుకో మాకండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అది వ్యభిచారం అని చెప్తున్నారు లేఖనాలు అయితే ఎంత భయం ఏం కాదండి వదిలిపెట్టేసి మళ్ళీ చేసుకోవచ్చు అంట అంటే ప్రభు చేసి నీ హృదయ కాఠిన్యాన్ని బట్టి మోసాలా చెప్పారంటున్నాడు అక్కడ గ్లోరీ హాలలు 
నీకు ఇంకా అవసరమా ఆ పాప మైప్ చూడడానికి త్రాగుతున్నాడు తిరుగుతున్నాడంటే స్త్రీగా నువ్వు ఓర్పు సహనం కలిగి నీ భర్తని ప్రేమతో ఆదరించాలి హృదయాన్ని కత్తుకునే భార్యగా కూడా ఉండాలి ప్రతిదానికి నా భర్తని నన్ను పట్టుకోవాలి నా భర్తని నన్ను కౌగులించి ముద్దు పెట్టుకోవాలని అనుకుంటావా నీవు కూడా కౌగులించుకోవాలి నువ్వు కూడా ప్రేమతో మాట్లాడాలి నీవు కూడా హృదయాన్ని కత్తుకోవాలి ఆయన కష్టంలో ఇబ్బందులు ఇరుకులు ఉన్నప్పుడు ఆయా సమయాల్లో వారి తల్లి వైపు నుంచే కానీ పురుషుడి యొక్క తల్లి వైపు నుంచి ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినాయేమో చెప్తున్నప్పుడు విసుగు చెందుతున్నావా ఆయనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిని జ్ఞానం కలిగి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా ఏమి మీ అమ్మవాళ్ళకి పెట్టేస్తున్నా మీ ఆడబడుసులు పెట్టేస్తున్నా ఏమో అంటున్నావా అలాంటి సమయంలో తను పరిశుద్ధాత్మకు చోటు ఇవ్వకుండా చేసిన భార్య అయిపోతుంది నువ్వు జాగ్రత్త సుమ తను దుష్యుడికి చోటు ఇచ్చేస్తాడు అప్పటి నుంచి మీ ఇంట్లో దుష్యుడి దుష్యు యుద్ధాలు అవుతూ ఉంటాయి నీకు నీ భర్తకి అప్పుడు విడిపోతుంటారు కుటుంబం విడిపోవడానికి కారణం కూడా భార్య అయిపోతుంది అక్కడ కనుక పరిశుద్ధాత్మకు చోటు ఇచ్చి ఆయనకు మాత్రమే మీరు దాసులై ఉండాలి ఇరువురు కలిసి పరిశుద్ధాత్మకు చోటు ఇచ్చి ఆ తండ్రిని సంతోష పెట్టే విధంగా ఉండాలి ఎప్పుడు సంతోషపడతారంటే భార్య భర్త కలిసి సంతోషంతో ఆ సహజీవనాన్ని జీవిస్తూ నీ బిడ్డల పరిస్థితుల్లో పెంచుతూ భయభక్తుల్లో పెంచుతూ ఉన్నప్పుడే ప్రభు నిన్ను సంతోషిస్తారు నిన్ను బట్టి భర్తను బట్టి భార్యను బట్టి ఆ కుటుంబాన్ని బట్టి ప్రభు అప్పుడు సంతోషిస్తారు హలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈరోజు నీ వివాహం అయిన తర్వాత నాకు స్వాతంత్రం ఉంది నువ్వు నాకు నచ్చలేని వెళ్ళిపోతున్నాను అని వెళ్ళిపోతున్నావా వెళ్ళమాక సమాధాన పడిపో సమాధాన పడు ఇది కడవరిగడు ప్రభు త్వరగా వస్తున్న సాతనకి నిన్ను భ్రమపరిచి నిన్ను వాడి వర్షిప్ చేసుకోవడానికి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడేమో ఏది ఏమైనా సరే నా భర్త కూడా కన్నీరు కాచనని ప్రార్థించి నా భర్త నాకు మాత్రమే సొంతం మరొక స్త్రీకి చెందడానికి వీల్లేదు అని రోషం కలిగి ఏమి నీకు రైట్స్ ఇచ్చాడు ప్రభు వారి స్త్రీకి నీ భర్త యుద్ధం చేయడం కాదు ఎవరితో పోరాడాలి వారితో పోరాడాలి నువ్వు యథార్థంగా మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థించి కన్నీరు కార్చి ప్రార్థించి మొట్టమొదట నీ కుటుంబంలో సమాధానం లేదు హలే లూయ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న సహోదరుడా సహోదరి నీ కుటుంబంలో సంతోషం లేదు నెమ్మదలు సమాధానం లేదు హాల లూయ విడిపోతే బాగుండు ఇంకెందుకులే ఇంకొక వివాహం చేసుకుంటే బాగుండు ఇంకెందుకులే లేకపోతే భర్త మంచివాడు కాదు భార్య మంచిది కాదు అలాగే ఎప్పుడు అనమాకండి మీరు అలా డిసైడ్ కావద్దు అసలు నీ భార్య చాలా మంచిది నీ భర్త చాలా మంచివాడు కానీ వాళ్ళని వాడుకుంటున్నాడు వాళ్ళలో ఉండి ఏలుబడి చేస్తున్న వాడు చెడ్డవాడు దేవునికి మహిమ కలుగుని ఎవడంటే వాడు సాతాను వాడే వ్యభిచారం అనే ఆత్మ ప్రేరణ దయచేస్తాడు వచ్చేసే బయటికి ఇంకా నీ మాట వినదు నీ భార్య లేకపోతే నీ భర్త నీ మాట వినడు వదిలిపెట్టేసి నువ్వు మీ అమ్మాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపో లేకపోతే మీ అన్నయ్య దగ్గరికి వెళ్ళిపో లేదా కోర్టుకేసే కేసులు పెట్టు అలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి అంటాడు వాడు ఆయన నమ్మేస్తున్నావా నువ్వు బైబుల్ బాగా ధ్యానిస్తున్నావేమో కదా ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు నీకు ప్రార్థన చెయ్యి జ్ఞానం కలిగిన భార్యగా కన్నీరు విడిచి ప్రార్థన చెయ్యి అప్పుడు నీ కుటుంబం కట్టబడుతుంది కానీ అపవాదికి చోటు ఇవ్వమాకండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్